This one is my last World Championship 2004.
up, guys? É o Caruso. Opa. This is my personal trainer, Paulo Caruso. Here I train three times a week. And it's kind of, it's a 30, 30 minutes, just 30 minutes, but it's very hard. You know, I train like at noon, it's very, very hot. This is what makes me tough, make me champion. It's a hard work, man. Three times a week, 30 minutes, but hard work. <laughs> Essa máquina tem uma vibração, é como se você tem, faz força mais do que o normal. Você aumenta o peso corporal em até 6, 7 vezes a força que você faz. E você não sobrecarrega a articulação porque não tem sobrecarga, é só a vibração. Corrida, corrida, corrida. Pode correr. Arranca, diminui. Isso. Make me feel good, man. Make me feel bad, but tomorrow will feel really good. God damn. And when I compete, uh, uh, I try make no mistakes. You know, I try play uh, really right. You know, and, and I think if I, if I mistake, sometimes I lost the fight. You know, I gotta be a hundred percent perfect to get a gold medal. It's my my style. You know, it's my. My strategy. The most important thing in my jiu-jitsu is my, my defense part, you know. And, and I like to advise the people to work the, the defense part, you know. The, the another thing I work a lot is the, the self-defense, because jiu-jitsu is the, is the self-defense, you know. I learned it by Helson Grace and Grace family, all the self-defense part, you know. And I think this is the most important thing in Jiu-Jitsu is the self-defense. And a lot of people today, they, they forget about that. And, but you can't forget, you know, it's really important. Well, my next step right now is the Vale Tudo, you know. And I think I'm gonna be ready, you know, and somebody call me to invite me to, to fight some Vale Tudo tournament. I'm gonna be ready for sure because I already trained wrestling, boxing, Jiu-Jitsu, submission everything to, to make my body ready anytime. Welcome to Grace Bar.
Meu nome é Carlos Grace Júnior. Eu sou filho de Carlos Grace. Eu sou o diretor da Grace Barra. Eu sou presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e da Federação Internacional. A Grace Barra hoje ela se tornou uma das maiores instituições é, de Jiu-Jitsu no mundo. Tem alguns dos faixas pretas formados por mim. Aqui está o Hillion, está o Renzo, o Raia, o Ralph. Mais Feitosa, Rida Machado, o Nino, é um histórico bom. Aqui é o pessoal do Vale Tudo, o pessoal mais profissional, treino sem kimono, aqueles que querem fazer lutas de Vale Tudo, profissional. Temos vários especialistas aqui, no caso de boxe, mai tai e jiu-jitsu, que dão aula para esse pessoal que vai fazer o barbecue. Hi, my name is Márcio Feitosa. I am the head instructor at Grace Barra. It's an honor for me to coach in here. Carlos opening the doors here and giving me credits to help him to coach his students. That's the title that makes me more proud of and that's the biggest honor that I could conquer in Jiu-Jitsu.
Essa é a luta do Maracanãzinho com a panela. Final já? Fita pra história aqui, né? Sentido. Ninguém faz mais isso, né? Nesse tempo valia a cabeçada, né? Então o Rickson tinha que dominar a cabeça dele, ó. O Rickson tinha que ficar o tempo todo grudado ali, senão ele morretava a cabeçada no Rickson. Ele era sujo pra caralho brigando, só não valia dedo no olho. Isso. O era forte, mano. É engraçado, o Rickson é destro. Mas ele, mas ele gosta de ele... pisão de direita. Ele fala que o pisão dele da direita. A Zulu era forte pra caralho. Abraçou ali, um braço na cabeça. E cinco anos aí? Há, há 20 anos atrás. Faça, é, essa luta saiu na televisão e o caralho. Na Globo Esporte. O Rickson pesando na... Rickson pesando no Hotel Glória. A primeira foi em 81, o Rickson tinha 4 anos a menos, o Rickson tinha 21. 21? É. My second step, okay. uh, this position okay. is very... Me and my brother use that a lot. Second, it goes, like I said, it's your sensibility to feel the exact time to do it. This position is very... Me and my brother we use that a lot. I, I always stay to this position. This is a very easy position. And, uh, but I think the most important thing, like I say, is your sensibility to feel the exact time to do it. That's the most important thing. So, the, the basic elements, elements here are what? You, it's hard for you to see in this position, but I already have his right arm holding, okay? My elbow real close to me. And my other hand came right here, okay? I'm gonna explain why I need to have this grip low here and not here, okay? My second step, okay, is actually a step. I put my foot right on the side of his foot. That, that foot make the whole difference because when, the, when I move, when I sweep him, I'm, I avoid him to step the foot, okay, to open his base, and uh, that foot's very important because it gives me the leverage. And for a second, he goes a little bit to the side. In this moment, I just move my hips a little bit, just an inch, to the side. Why? To have more angle to give this kick and the armpit. Why by the armpit? Because this way I can move the angle of his body, okay? When you, when you change his body, you take all his way away from his, from his hips. And right there, like I said, it was important you to hold my here. Why? Because I need to open his leg. If, you, if I hold here, he will be still heavy here. That's why I'm here. And I, and I need him to was right here. If I hold his, his knee, look, it will be harder. But once I change, look, I can take his foot away. And this way, I pull and then I push. Like you can pay attention here with my right hand. I pull, 
Once I feel he gonna fall, I start the move. So I'm gonna pull and then I push. But in this situation, Marcelo, he have good defense. There's something I felt. I never felt, felt too much comfortable in a certain position with him because, like I said, his basics are very strong. His, uh, his talent, he's very talented and then he knows. He knows where to block and how to block. I could score the points, unfortunately, get my title. Let's talk now a uh, little sequence about me and Jarko Ram when he almost passed my guard. Almost. I want to tell you that. Okay, this uh, position we're gonna see now, in my opinion, uh, was the could make the whole difference in the picture of the world. Okay, that could happen. If I could take his back, it would be totally different, of course, for my career and the, for everything that happened. If you pay attention in Jacquard's fights, I pay attention a lot of him. He's a very, I like him as a competitor, as a person too. But what happened right here, I can't tell you that this is a, this is a position. I think it is a more the cessation, you know, the action, the reaction, my reflex. If you can pay attention here, my hand is underneath his armpit, okay? And his body is all the way up, so his weight is all the way in his head. So he's losing his balance and maybe he get afraid of me coming to his back because I'm underneath his arm and his arm is over my arm. This is a very common and very basic position to go to people's back. I think that's why when he could release his, uh, his foot from my half guard, if you pay attention, right now, boom, he almost sit his butt on the ground. And uh, in that time of the fight, I have the sensation that he put too much weight down. And now we can call in the, of course, action, reaction, uh, sensibility, and leverage. This, is a, this was a totally leverage position. And right now, I grab his legs and I had one grip on his butt and one grip on his leg. And for a certain moment, he tried to release the grip and right there, I just moved my hips. You won't believe it, but I didn't make any power in this position. It's all, the, all the, the whole power I used was his weight against him. This is something in Jiu-Jitsu that you use a lot, okay? It's like, uh, if you see it, and see, look, it's the natural movement of your body. If you put all the way down, you're gonna fall. And he's already falling. In the moment I just move my hips now, I just pop my, my elbow down and he start to fall. And if you pay attention, he was really smart right now. He already started start the movement to turn his back. And right now I'm too far from him. So that's why I lose the second hook. And right there, he was smart. He shrugged everything and he blocked my second hook. Of course, he was really smart, especially because Saulo got him in a, in a really close position like, with that in Abu Dhabi. Saulo took him down, he did the same thing, but Saulo was really fast. Saulo was more, he had more ability, and he got, like I said, in a better angle to put the second hook. You see how Jiu Jitsu is beautiful, like a split second, make the whole difference in Jacare arms and people's thoughts about what happened. Our basic move, like everybody knows, is our elbow skate. There's two ways for you to do it. You can either go do it while you move, okay? You can do that back and forth, or just when you stop, you freeze your shoulders, move side, boom, and the other side, okay? It's very important you try to move your hips as far as you can to the side. If you can pay attention, we have a line over here. I keep my shoulder here. See, a bump. When I move, my hips pass this line. Okay, I go on side, boom. And I go the other side. It's very important, I turn my body sideways. Why I turn, okay? The other exercise for you to recreate what happened in a fight, you're gonna use a partner. Here I'm using one of my teachers, Vinha Yeta, okay? So, I'm gonna be laying down like that, you're gonna jump on side, boom. I'm gonna block either hips or shoulder, or just shoulder, move, and I face him. And now he jump to the other side. I move, and I face him. Boom, move, boom. 
in Brazil, and certainly in the world. And after his brother, everybody thought nobody could expect that some other guy would come from the family. And here it is, Xande Ribeiro, ready to be the best. Flavio Cantos lion, lion. is the best guy in the world. And uh, he always helped me out a lot. I, help, I, try, I try to help him. He helps me a lot. Yeah, and uh, like you guys saw today, I'm gonna throw some takedowns. And I'm gonna, they're gonna hold this guy here. <laughs> Man, it's good to train with him. And, very good, and we have this very strong in Brazil. This this image change we have. He teaches me a lot. I teach him what I, what I can. Maybe new things. We, we come from different background, different schools, and there's always good things to learn from another. So it's a big pleasure. <laughs> Sempre desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre busquei a finalização, entendeu? É, o jiu-jitsu é a arte suave, entendeu? Então, o jiu-jitsu foi feito para finalizar, entendeu? Mais um dia de treino.
Acorda, Valdir. Galera, formação, soltando lá, batendo lá na perna, solta o corpo, galera. Aê! Aê, saltitando lá, soltando os braços, bem solto. Um, dois. faz esse trabalho normalmente depois de algum treino, depois de um treino, não antes, não, não é um trabalho de aquecimento, é um trabalho de finalização de treino, porque você já está cansado, entendeu? E você faz esse trabalho para quê? Para que seu gás cresça, entendeu? É bom fazer isso para soltar o corpo, entendeu? Para trabalhar o corpo mais solto, porque o jiu-jitsu é uma arte solta, eu não posso ficar travado, tem que estar tá solto. Então a gente faz esse trabalho para trabalhar o pulmão, o gás, entendeu? A movimentação e o pensamento, entendeu? A cabeça. Você vai criando, entendeu? Aumenta a criatividade de vocês, entendeu? O pensamento, porque você tem que pensar para fazer os movimentos. Aquele movimento é gatinhando e pagando a flexão para você trabalhar o ombro, entendeu? E trabalhar a explosão, entendeu? Da lombar. Que eu vou, movimento, pago uma flexão, depois eu encaixo o meu quadril. Aí eu trabalho a movimentação do braço, entendeu? E a flexão. Só que no jiu-jitsu a gente não faz... É... Se você fizer flexão, é diferente de você fazer um, uma coisa em movimento. Então no jiu-jitsu, eu não, nunca faço a força igual, com um lado só. Eu sempre faço uma força variada, entendeu? Um braço para um lado, um braço mais... Um braço para cima, outro para baixo. Então esse trabalho de fazer um trabalho movimentando é bom para você poder ter uma força não só de uma, uma direção só, entendeu? Você tem uma força variada. Então, esse exercício de você ficar quebrando o quadril para um lado e para o outro, botando o joelho e a bunda no chão, tem que encostar o quadril no chão. Né? É um trabalho que você trabalha o alongamento, entendeu? Da parte superior da coxa, entendeu? Pum. Vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Isso ajuda na coordenação motora do, do atleta, entendeu? E do praticante de jiu-jitsu. Isso ajuda muito a soltar o quadril. Porque no jiu-jitsu o quadril é tudo, né? Então você tem que ter o quadril solto, certo? Existem vários trabalhos para poder soltar o quadril e esse é um dos trabalhos. É, esse movimento é para trabalhar a ida para as costas, né? Quando você entra na perna do cara, o cara dá o um sprawl. Ele fez o sprawl, você batendo com as costas dele. Além também de servir como um aquecimento, entendeu? E um movimento de coordenação também, né? Que é muito importante no jiu-jitsu. A gente, às vezes, tem muita academia que, que tiraram esses exercícios, entendeu? Até a própria fuga de quadril. Na nossa academia, a gente tem a barra de corda, né? Que é aquela barra ali que vocês viram. Que é uma barra que, pô, além de você trabalhar a isometria né, do, da força e da pegada, que é muito importante para a luta, né? A pegada é tudo. Então, é, você fazendo na corda, a corda ela, ela não é parada. Então, ela está sempre em movimento, entendeu? Então, isso faz com que você é, consiga ter uma estabilidade no braço de pegada. 
Porque quando você pega no kimono do cara, o cara tá em movimento. Entendeu? Então você tem que saber fazer a força, controlar a força e o movimento. Então essa pegada da corda, ela ajuda muito nisso. Porque você pega, você balança, entendeu? Uma mão desce, outra sobe. Então fica sempre... Em, em você sempre fazendo a isometria total do movimento. É um trabalho que dá muita pegada, entendeu? E muita força no braço. E que é uma especialidade aqui da academia, entendeu? Um trabalho que, depois que você começa a fazer, você sente muita diferença na hora da luta. Na hora que você segura no kimono do cara, você fecha a mão, não dá vontade mais de abrir, entendeu? Então, é muito bom. É muito importante, né? Esse exercício aqui a gente faz com, com o Edmilson Dantas. Ele já foi para três Olimpíadas. É, representando o Brasil, entendeu? E ele que faz, ele que passa esse treino pra gente de levantamento de peso, que trabalha muito perna, lombar e braço, e explosão, né? Que é fundamental na hora da luta. Sempre desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre busquei a finalização, entendeu? Assim como no meu dia a dia também eu procuro levar a finalização, entendeu? Como resolver meus problemas, entendeu? Quando eu tô lutando, é... os meus pontos eles surgem de acordo com a busca da minha final... da finalização durante a luta, né? Eu procuro buscar a finalização desde o início da luta e tem luta que eu não consigo finalizar, mas eu encaixei vários golpes no cara, entendeu? Então eu acho que isso é importante também, você botar a cabeça pra pegar, entendeu? Pra conseguir é, acabar a luta o mais rápido possível. E em busca da finalização você acaba é, fazendo outros movimentos, entendeu? E isso que muda, eu acho, o jiu-jitsu, deixa o jiu-jitsu mais moderno e mais bonito. O jiu-jitsu é arte suave, entendeu? É, aquilo que vocês viram é uma coisa solta e você tem que saber fazer a força na hora certa. É diferente você ser um cara forte e ser um cara de pressão. E criar, entendeu? Porque o jiu-jitsu é uma arte que você pode pegar ela nas suas mãos e fazer o que você quiser, entendeu? Acabou o tempo, toca rápido para a direita. Vou fazer um intervalzão aí. Quatro minutos só, hein? Vai! So, as you can see, the Marcelo's game is very, very smooth. He can combine the techniques very easy. He can change the positions. He can, he can play on the bottom in the same way that he can play on top. And I think that's the, the most important thing in Jiu-Jitsu. So you try to, to, to be the same level if you stay on top or you stay on bottom. If you defend or you attack, I think you have to, to have a complete game. That's why I try to do with Marcelo, try to teach him, and he learned very well. My Jiu-Jitsu is something that my professors me mesmo, me taught. I learned a lot from my professors, depending on it, Fabio. Me ensina muita coisa ainda. E ele me conhece bastante, entendeu? Ele sabe a forma que eu treino, a forma que eu preciso treinar antes de um campeonato, entendeu? Ele sabe o quanto eu preciso treinar. Mas quanto mais ataque você fizer, mais chance você vai ter de, do teu adversário errar, entendeu? Quanto mais você atacar, mais o teu adversário vai defender. Eu acho que a gente não deve ficar se defendendo, entendeu? Sempre que a gente está se defendendo, a gente está perdendo a luta, entendeu? A gente está perdendo tempo de atacar. Pô, o jiu-jitsu existe estilos diferentes, entendeu? O jiu-jitsu tem biotipos diferentes de lutadores, entendeu? E a gente tem que ficar preparado para todos, entendeu? Eu acho importantíssimo, entendeu? Você abrir o jogo na academia, 
Às vezes eu acho que é importante no treino você é, relaxar, deixar o cara aliviar o cara, aliviar o teu adversário, entendeu? Para que você consiga ver como ele consegue sair, entendeu? Que é o que vai acontecer num, num campeonato, é, é o que pode acontecer na luta que você precise ter um raciocínio rápido, entendeu? Eu costumo chegar no, em várias posições e são posições que se eu for segurar é, é, é perigoso que o cara não, não tenha saída, entendeu? É perigoso que eu não consiga treinar, entendeu? Tão bem. Agora se eu deixar ele sair, eu vou descobrir as formas que ele utiliza, as saídas que ele tem o costume de fazer. Isso vai me dando um, um, abrindo um leque maior assim, de opções, entendeu? E eu vou ficando mais à vontade para me lutar o campeonato, entendeu? Eu vou ficando. Eu vou ficar sabendo que o que aconteceu eu vou, eu vou estar preparado. Entendeu? Mas normalmente eu treino todos os dias de kimono e deixo um dia na semana para treinar sem kimono. Eu acho fundamental você começar treinando jiu-jitsu com kimono, que é uma técnica bem maior, né? tem um refino muito grande, vai, você vai ter dificuldades enormes. Assim. Eu acho fundamental uma pessoa que quer treinar, quer ser um bom atleta de sem kimono, treinar de kimono também. That Marcelo has a lot of confidence in his techniques. So, so that his, that's why he's so calm. When you look at Marcelo in, in the middle of the mat, before the fight, he has the same face that he usually has in the academy and after the fight. Yeah, you, can, you cannot see the difference. Doesn't matter if he's competing or training, his face doesn't change. o tempo inteiro respirando pelo nariz, entendeu? E isso também ajuda, entendeu? Ajuda. Se você fizer a cara de moço, entendeu? O cara vai sentir mais forte, entendeu? chegar nas costas tantas vezes, por, por quê? Porque é uma, uma parte pô, grande do nosso corpo, né? uma parte que é difícil você esconder, entendeu? Se você tá lutando, se você aceita uma luta, entendeu? E eu consigo chegar nela por deixar a, a pessoa livre, entendeu? Na hora da luta, entendeu? Eu deixo ela se movimentar mais e quanto ela mais se movimentar, eu acho que ela vai se expor mais, entendeu? Se eu ficar segurando ela bastante, se eu ficar fazendo força, ficar segurando a luta ao máximo, ela não vai se movimentar, ela não vai sair dali. Como que ela vai me oferecer as costas? Como que ela, ele vai me oferecer o pescoço, entendeu? Como que ele vai deixar encaixar algum golpe se eu tô segurando ele no, no tatame com o máximo de força possível? Position for the cross side mount, 
So I, I think that the, the, if, if Marcelo has just one good attack, it's gonna be impossible to, to win more than one turn. If Marcelo takes the bag, the fight's already done. It's really, really hard to escape. <laughs> Comecei a treinar Jiu Jitsu em 1976, ter conhecido o Hollis do Peru em 75, uma temporada de surf que nós estávamos fazendo lá. Lá ele me ensinou toda a alimentação que seu pai criou, o professor Carlos Grace. Quando eu vim ao, ao, voltei ao Brasil, fui treinar na sua academia em Copacabana, fui um dos primeiros surfistas ali do Arcoador a ter essa ligação com o Jiu Jitsu. Fábio Santos também, que tem a academia em San Diego. Eu fiz um treinamento com o Carlinhos também, depois com o Rickson, é, mas me graduei, faixa preta e tudo, mas comecei a desenvolver a ginástica natural a partir de 81. Queria uma alternativa diferente para minha preparação física, não gostava, não, não tinha é, empatia com os exercícios muito de musculação, por ter sido criado na praia, ter feito sempre exercícios naturais, praticamente do surf e do jiu-jitsu foi a minha vida. Quando surgiu os Vale Tudos, o primeiro Vale Tudo que teve aqui no Rio de Janeiro, eu fiz a preparação na época do Murilo Bustamante e do Fábio Gurgel. Então era um começo, né, que estava começando esses eventos. Comecei a aplicar é, toda a minha experiência de profissional de educação física e também a grande influência que o Rollis teve né, na minha vida, né, que foi uma coisa muito importante até para me desenvolver o meu lado profissional. O Rollis é, foi a figura mais importante que eu, que eu conheci, né, um ídolo para mim, por por ter me, me mostrado essa coisa da disciplina, das artes marciais, né, o reforço da autoestima, da autoconfiança, isso mais tarde para mim foi muito importante no treinamento desses atletas. A ginástica natural ela é um método de condicionamento físico e mental. Por quê? Toda essa parte, essa movimentação no chão, ela visa dar mobilidade, flexibilidade, força explosiva, ela desenvolve várias qualidades físicas que a maioria dos métodos assim, de academia tem um, um treinamento específico. Então nós temos uma coisa bastante global. Então, além do, do, do atleta, além das pessoas ganharem condicionamento físico, trabalhar todas as qualidades físicas, toda essa parte de consciência corporal, de concentração é muito importante porque você começa a conhecer o teu corpo e com isso você vai gastar menos energia, você vai aumentar a tua performance. Então é um processo que ele complementa a preparação física de qualquer atleta. Então, é uma, a base muito grande da ginástica natural é a movimentação do chão do jiu-jitsu. Os movimentos se assemelham muito com a movimentação do chão, com o movimento de rolar para um lado, para o outro, com todos aqueles deslocamentos. Por isso que esses atletas têm uma, é, um aumento da performance muito grande quando começam a praticar a ginástica natural. Um, dois, três e... De Dizem Ginástica Natural, from Rio de Janeiro, Brasil.
Jujutsu camp is the best. Ah, <laughs> uh, uh, Jacare not hungry. Jacare is always hungry. <laughs> Então eles comem muito. I'm defending myself from the choke. Jacare is not finding space. So Jacare is gonna hold my wrist, come with the other hand and hold his own wrist. He's gonna drop me down, find a space around my head, take the arm and pass his leg and submit me. Caracas, vivo! I'm defending my neck here. Jacare is grabbing around with this grip. He's gonna move on this direction with his right hand. He's gonna grab inside his own gi, pass behind my neck, take this leg off and pass this. Start to apply the pressure into a tap.
Mais uma. Eu gosto de bater no braço. Então vamos pegar ele Mas... na chave de mão. De... Ah, Posso falar? So, I'm here. Jacaré doesn't like to tap on the armbar. So I'm gonna have to switch for a wrist lock. So I hold his hand. I come with my other hand and hold my own wrist. I'm gonna start to give this pressure here. When his wrist bend a little, I take off and give this pressure over here until he taps. It's gonna look very ugly, like always. He's in jealous because I'm beautiful. <laughs> Almost done. I'm beautiful again, but I have to train a lot. So those are my medals before the black dot and after the black dot. This is a nice one. This is another one. My Pro AM belt. It's another one. Another one. One more. This is a new one. Oh, this is another one. This is Kiri Pelio. And this is his wife, Badi.
Digo en la cara de ella. Sí, sí, sí. Está aquí, ó, te afastando. Entendeu? Trabalho ficando bispo. E essa é minha perna, isso traz pra mim. Agora vamos por baixo. Agora minha canela se bloqueia aqui. Tá assim, tá aqui, assim. Entendeu? Não posso te evitar ficar perto de mim, passar a pastar de mim. Ou então tiro o braço pra estourar a pegada. É aqui onde vai funcionar o meu projeto, tá? Essa aqui é a sala onde vai ficar os tatames. Aqui é a cria da rapaziada da comunidade aí, pessoal aí que vai arrebentar aí, futuros campeões. Pera aí, esse monte aí, ó. Rapaziada que tá dando a força aí também. Vamos derrubar essa, essa parede. E aqui é onde eu quero botar meu ta... é, o banheiro. É meu, cara. Um mineiro. Eu tenho que dar 800 do grande e 200 do pequeno. Um mineiro. Não é isso? O pequeno é uma ração. O grande e o tijolo é 220 para dar conta. Cara, eu fiz o preço que eu tenho a gente de volta. Olha só. O projeto aqui, o momento tá mais depois. Vai ficar bacana. Né? Nós estamos tá precisando de uns patrocínios aí para começar a obra. Mas, né? Vai caminhando de pouquinho em pouquinho. Vou passe de tartaruga. Mas nós vamos conseguir. Tenho certeza disso. Um abraço aí. Valeu.
específico do esporte, né? Ele trabalha muito a explosão e é um treino excelente.
Okay guys, this is my place. I started turning over here when I was five years old and this is the best place in the world. What you guys saw today is, is what I do every day and not every day in my life. Jiu-Jitsu in Brazil is a lifestyle. You guys can, can watch over here. You look right there. The sun is so, so cool, so beautiful, man. And, uh, we enjoy a lot. Train over here and see this view after the train, you know, that just make me feel real good. is a reflection the way of I'm myself because I'm a very calm person for me Jiu Jitsu is simple simple things work as the same as the, the complicated things
people want to complicate a lot, doing flying things. That's the harder part. For me, it's much easier if you do it simple. You just have to do it right. The best way is to use your head. Jiu Jitsu is like chess. If you don't think when you fight, forget about it. It's like play chess without using your head. You lose. <laughs> My Jiu Jitsu is just like everyone else. Just gotta be tight. I just think that now I'm I'm not even on my top level, I think. I think I will be even higher than I am. I just gotta train harder. Because I think we never we can never say, okay, now is my limit. I got what I, what I want to be, I think. You can always go higher than you are. talks from himself he's a guy that you know how to improvise some situations when he don't know exactly what to do technically he don't need that much right now because he's too above the most of the comparison but physically, he's not that good. So he's still compensate his weakness, his physical weakness, with talent. But that is one time that talent is not gonna be enough. Chinese Jiu Jitsu is really simple. Opinion, we are the most technical Jiu Jitsu in the world because we, we, we came from the source, we came from the grace, straight for the son of the Edu, and I still believe that. I still that the essence of Jiu Jitsu is there. You don't, don't want to give a show for the crowd and lose because you don't want to fight just for fight. You wanna fight for win. If you don't think about win, don't go. It's a waste of time. And Shanti is just begin. He's just begin. When I was 23 years old, I, I think that I'm 10 times better now. So, Jiu Jitsu, as much as you're getting older, you're getting better.
São as minhas medalhas, entendeu? Que é meu colar de São Miguel, pá. Os ultra proteção. Seis, sete, oito, nove, seis, 
42, 1, 2, 3, 4. 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4. 84. 84 medalhas. Eu não sabia. Tô sabendo agora. Nem sabia. Bom. Então a gente tem que sempre estar tá buscando o equilíbrio e buscando a luta o tempo inteiro dentro da gente. Valeu!
this lock. So I usually color my hair just before the competitions, but now I do it for fun. It's gonna look very ugly, like always. It's in jealous because I'm beautiful. Now I'm done and I'm as beautiful again. a técnica preferida, não sei qual é melhor, não sei qual eu faço melhor, tem campeonatos que eu finalizo mais de chave de braço, army lock, americana, tem outros campeonatos que eu pego mais de estrangulamento, triângulo, então eu tenho um, um arsenal de técnicas, graças a Deus e graças ao meu treinamento. O segredo para ser campeão é o treinamento, eu não sou talentoso, mas eu tenho força de vontade e fé em Deus, então eu treino de manhã, à tarde e à noite.
Então eu estou com um projeto no Morro do Cantagalo, onde envolve o pessoal do Morro do Cantagalo, do Pavão e do Pavãozinho. Essa é a minha intenção, é mais eu puder tirar as pessoas do morro para botar na rua, trabalhando, em função do jiu-jitsu, em função do trabalho. Essa é a minha intenção, a minha meta, é tirar tudo, o máximo que eu puder do pessoal do morro para botar na rua para dar água.
Jesus. <laughs>